गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दसवीं वाले बच्चे सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है अब बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो लेसन चल रहा है वो व्याकरण में समास है ये दूसरा लेसन चल रहा है जिसमें हम लोग समास को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने समास की परिभाषा देखी समास के हिंदी भाषा के भीतर छह प्रकार देखे उसमें हमारा पहला जो है तत्पुरुष समास उसकी परिभाषा उदाहरण देखें और उसके जो उपभेद है करीबन तत्पुरुष समास के छह उपभेद है कर्म तत्पुरुष करण तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष तो यहाँ पे हमारा पहला हो चुका है यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कर्म तत्पुरुष उसके बाद हमारा जो दूसरा है ये दूसरा भी हमारा हो चुका है यहाँ पे करण तत्पुरुष उसके बाद यहाँ पे हमारा ये तीसरा तीसरा हमारा ये जो प्रकार है समाज का वो हम देखेंगे कौन सा है संप्रदान तत्पुरुष कौन सा संप्रदान तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष में हमें कौन सा प्रत्यय याद रखना था को करण में से और द्वारा और यहाँ पे संप्रदान तो संप्रदान में सबसे पहले हम उसकी परिभाषा को समझ लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको ये विभक्ति जो है वो समझने में परेशानी ना हो ये संस्कृत की विभक्तियाँ ही हैं ठीक है तो संप्रदान तत्पुरुष की परिभाषा पहले देखते हैं बच्चों संप्रदान कारक का परसर्ग कौन सा है डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है देखो के लिए किसको कुछ देने के अर्थ में ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे मैं आपको पेंसिल से दिखा रही हूँ देखिए के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको ये शब्द याद रखना है किसको कुछ देने के अर्थ में मतलब किसी इंसान को जब कुछ देते हैं ना उसके लिए ये शब्द के लिए का इस्तेमाल होता है अतः संप्रदान तत्पुरुष में के लिए पर सर्ग लोप हो जाता है आपको सिर्फ कुछ नहीं याद रखना के लिए ये ही याद रखना है क्योंकि संप्रदान में के लिए ये शब्द महत्वपूर्ण होता है समझ में आया अब यहाँ पे जो उदाहरण है बच्चों वो पहले देख लेते हैं ताकि आपका दिमाग में जो परिभाषा है वो परिभाषा तुरंत समझ में आ जाए सबसे पहला समस्त पद कौन सा है मालगाड़ी समास विग्रह यहाँ पे लिखा है चलो मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह करो बच्चों तो माल के लिए गाड़ी ठीक है माल के लिए गाड़ी माल शब्द यहाँ पे पूर्व पद है गाड़ी शब्द उत्तर पद है दोनों पदों के बीच में कौन सा यहाँ पे विभक्ति लगी है के लिए ये निकाल देते हैं के लिए यहाँ पे ये इसको निकाल दिया के लिए हमने पूरा निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा वापस वही शब्द माल गाड़ी अब समझ में आया यहाँ पे आपको यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का के लिए में पर से याद आया ये संस्कृति विभक्ति ही है और कुछ नहीं है बच्चों सीधी सिंपल सरल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ उसके बाद दूसरा हमारा उदाहरण है रसोई घर कौन सा रसोई का तो यहाँ पे समस्त पद है उसका विग्रह करो सबसे पहले ये पद का तो रसोई के लिए घर क्या है रसोई के लिए घर ये शब्द का हमने विक्र किया उसके बाद यहाँ पे रसोई क्या है पूर्व पद घर क्या है उत्तर पद के लिए यहाँ पे ये विभक्ति है उसको के लिए पूरी निकाल देंगे तो क्या बचा रसोई और घर देखो वापस वो शब्द बन गया उसके बाद विद्यालय विद्यालय विग्रह करो ये समस्त पद का तो विद्या के लिए आलय सॉरी यहाँ पे विद्या के लिए क्या आएगा विद्या के लिए आलय विद्या के लिए आलय तो यहाँ पे विद्या क्या है पूर्व पद आलय क्या है उत्तर पद के लिए विभक्ति है उसको हम निकाल देंगे तो विद्यालय वापस वो शब्द बन गया उसके बाद यहाँ पे देखो सत्याग्रह चौथा शब्द कौन सा है सत्याग्रह तो उसका यहाँ पे सबसे पहले विग्रह करेंगे ये शब्द का तो यहाँ पे सत्य के लिए आग्रह क्या होगा विग्रह करने पर सत्य के लिए आग्रह तो यहाँ पे सत्य क्या है पूर्व पद आग्रह क्या है उत्तर पद के लिए विभक्ति है जो इसको निकाल देंगे तो सत्याग्रह उसके बाद स्नान घर समस्त पद है ये समस्त पद का यहाँ पे विग्रह करो स्नान के लिए घर क्या है स्नान के लिए घर तो स्नान क्या है पूर्व पद घर क्या है उत्तर पद 
दोनों पदों के बीच में के लिए विभक्ति है जिसको हमें निकाल देनी है तो क्या बन गया स्नाना घर उसके बाद यहाँ पे देशभक्ति क्या है देशभक्ति ठीक है विग्रह करो ये शब्द का देश के लिए भक्ति क्या बन गया देश के लिए भक्ति ये विग्रह करने पर ये शब्द देश क्या है पूर्व पद भक्ति क्या है उत्तर पद पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में कौन सी के लिए विभक्ति है उसको निकाल दो पूरी क्या बन गया देश भक्ति उसके बाद गोशाला कौन सा समस्त पद है गोशाला ये शब्द का सबसे पहले बच्चों विग्रह करेंगे गो के लिए शाला गो यानी गाय गो के लिए शाला तो गो यहाँ पे क्या हुआ पूर्व पद शाला उत्तर पद पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में कौन सी विभक्ति है के लिए उसको निकाल देंगे तो गो शाला राह खर्च राह खर्च सबसे पहले समस्त पद है ये समस्त पद का विग्रह करो राह के लिए खर्च क्या है राह के लिए खर्च राह क्या है पूर्व पद खर्च क्या है उत्तर पद पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में कौन सी विभक्ति है के लिए उसको निकाल देंगे तो क्या बन गया राह खर्च तो बच्चों यहाँ पे ये जो हमारा है ये संप्रदान तत्पुरुष समास है संप्रदान तत्पुरुष समास में हमें कौन सा परसर्ग देखना है के लिए के लिए लोप हो जाना है उसका यानी गायब हो जाना उसको निकाल देना तो बच्चों यहाँ पे तत्पुरुष समास के जो उपभेद है छे उसमें से हमने कर्म तत्पुरुष देखा करण तत्पुरुष देखा संप्रदान तत्पुरुष देखा हम बच्चों आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रुकते हैं आने वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे वाला जो हिस्सा है तत्पुरुष समास का जो चौथा उपभेद है अपादान तत्पुरुष उसको हम देखेंगे लेकिन जिसने ये कॉपी में नहीं लिखा है उसको ये कॉपी में लिखते जाना है नाइन्थ वाले जो बच्चे हैं जिनके पास ये समास पहले से ही लिखवाए हैं व्याकरण की कॉपी में उसमें आपको ये तत्पुरुष समास के उपभेद लिखने हैं आपकी बेसिक जानकारी के लिए हमें मैं आपको ये करवा रही हूँ ताकि आपको तत्पुरुष समास में विभक्ति का के लिए मैं पर से द्वारा अनुसार वो आपकी समझ में आए और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉपी नहीं बनाई है तो उनको भी कॉपी बना के उसमें ये लिखना है और आपकी सरलता के लिए मैं आपको एक 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 वीडियो में आपको सिर्फ एक एक ही मुद्दा समझा रही हूँ एक एक ही भेद उपभेद समझा रही हूँ हम यहाँ पे बहुत सारे एक साथ में नहीं ले रहे इसके लिए क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा तो व्याकरण समझने में हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है धीरे धीरे शांति से उसको समझेंगे सरलता से वो आपके दिमाग में जाएगा कोई हाई हाई हमें नहीं करनी है आराम से उसको समझना है तो यहाँ पे बाकी के जो तीन हमारे बाकी है वो एक एक वीडियो में हम आराम से उसको देखेंगे तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो उसका चौथा वाला तत्पुरुष समाज का उपभेद है उसको हम सीखेंगे तब तक के लिए थैंक यू